வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் அன்புடன் நம்புதா இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு நான் லைவுக்கு வந்திருக்கேன் கொஞ்சம் நர்வஸாக தான் இருக்குது என் ஃபஸ்ட்டு சமைக்கலான்னு ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இன்றைக்கி சிம்பிளான சமையல் தான் வாழைப்பூ பொரியல் தான் செய்யப்போகிறேன் அது பொரியலில் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அது எப்படி செய்யறதுன்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து வாழைப்பூ வந்து எடுத்துக்கோங்க வாழைப்பூவில் வந்து இந்த மாதிரி இது பேர் என்ன சொல்கிறதுங்க இதை வந்து எடுத்துருங்க இதை க்ளீன் பண்ணிடணும் இது மட்டும் எடுத்துகிட்டு நல்லா கட் பண்ணி வெளி அரிசி கழுவுன தண்ணியில் போட்டிருக்கேன் அரிசி கழுவுன தண்ணியில் வந்து நல்லா கட் பண்ணி ஊற வச்சுருக்கேங்க அரிசி கழுவுன தண்ணின்னா முதல் தண்ணியை வந்து ஊற்றக்கூடாது அரிசி கழு முதல் தண்ணியை வந்து கீழே ஊற்றிட்டு ரெண்டாவது தண்ணியில் தான் போடணும் ஏன்னா முதல் தண்ணியில் கொழுப்பு சத்தெல்லாம் இருக்குது நீங்கள் ரெண்டாவது தண்ணியில் போட்டிங்கன்னா தான் ரொம்ப நல்லது கருத்து போவாது நான் கொ அரை மணி நேரம் ஆகிடுச்சு இப்போ கட் பண்ணி போட்டு பாருங்கள் கருக்கவே இல்லை அப்படியே இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி ஊற வச்சு செய்யலாம் இதை இப்போ வடிகட்டிலாம் அதுக்கு முன்னாடி எப்படி தாளிக்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த அடுப்பு போயிடலாமாங்க அடுப்பு காஞ்சதும் எண்ணெய் எண்ணெய் கொஞ்சமாக ஃபஸ்ட்டு ஊற்றிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நம்ம என்ன கடைசியாக கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றினீங்கன்னா இந்த பொரியலுக்கு நல்லாயிருக்கும் எண்ணெய் நல்லா காயணும் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுமே கரோப்பல் ஃபஸ்ட்டுன்றதால் கொஞ்சம் நர்வஸாக தங்க இருக்கு கடுகு போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் அரை ஸ்பூன் கடுகு அரை ஸ்பூன் சீரகம் நல்லா வடிக்கட்டும் லைவ் இதில் வருமாங்க கடுகு சீரகம் நல்லா வடிச்சிருச்சு பாருங்க வடிச்சதும் கரோப்பில் ஒரு கொத்து போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில் போட்டு வதங்கினதும் ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு வந்து நல்லா நான் இடித்து போட்டுக்கலாங்க இடித்து போட்டிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பூண்டு வதங்கினதும் ஒரு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயத்தில் பாதி தான் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுடலாம் வடிக்கட்டினாங்க இந்த வடிக்கட்டியில் வடிக்கட்டி வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டோங்க வெங்காயம் வதங்கிறதுக்குள்ள இந்த வாழைப்பூவை நான் வடிக்கட்டி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் வடிகட்டி வச்சுட்டேன் கொஞ்சம் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் இருட்டும் அப்படியே ஒரு சின்னத்தில் பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் லைவை போட்டு இது அடுப்பு வேற ஸ்லோ லைன் போலையா
வெங்காயம் நல்லா லைட்டாக வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி வதங்கினா போதும் வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு வதங்கினதும் நம்ம வாழைப்பூ கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் கட் பண்ணி நல்லா வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுடலாம் வாழைப்பூ வந்து வயிறு புண்ணுக்கு அவ்வளோ நல்லதுங்க ஆனால் வாழைப்பூவை வந்து நல்லா தண்ணியில் வேக வச்சு வைக்கிறாங்க அது மாதிரி வேக வச்சு வடிகட்டக்கூடாது எப்போவுமே வேக வச்சுட்டு அந்த தண்ணியை ஊற்றினீங்கன்னா அதில் உள்ள சத்தெல்லாம் போயிடும் அதில் இருக்க அது துவர்ப்பு தன்மை தான் வயிறு புண்ணு ஆத்துறதுக்கு ரொம்ப நல்லது துவர்ப்பு ரொம்ப அவசியங்க இந்த வாழைப்பூவில் அதை துவர்ப்போடு சாப்பிட்டிங்கன்னா தான் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கிட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுடலாம் ஃபஸ்ட் டைம் லைஃப் கலா அவங்க அமைச்சிருக்காங்க ஹாய் டியர் ஃபஸ்ட் டைம் லைவ் சூப்பர் தேங்க்யூங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் வெல்கம் எங்கள் சேனலுக்கு வந்ததுக்காக ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம இப்போ மூடி வச்சிடலாம் ஏன்னா வாழைப்பூலேருந்து கொஞ்சம் தண்ணி வரும் ஒரு கால் கப்பு தண்ணி ஊற்றினா போதும் தண்ணி ஊற்றி நம்ம மூடி வச்சிடலாம் அது வேகட்டும் அந்த இட்லி மூடிடுங்க எடுங்க அது அது மூடி வச்சிடலாம் இப்போது வேகட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே ஒரு பொடி அரைச்சிக்கலாம் என்ன பொடினா இன்றைக்கி வந்து நான் உடச்சிக்கல்ல போட்டு தான் அரைக்க போகிறேன் ஒரு கைப்பொடி அளவு உடச்சிக்கல்ல எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு காஞ்ச மிளகா ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் இதெல்லாம் நான் இப்போ மிக்சியில் பொடி பண்ண போகிறேன் டூ என் மை டேலண்ட்ஸ் ஹாய் சிஸ்டர் வெல்கம் வெல்கம் சிஸ்டர் நீங்கள் சேனலுக்கு வந்ததுக்காக வாங்க இதெல்லாம் மிக்சி ஜாரில் போட்டு நான் பொடி பண்ணிடுறேன் எங்க இடிக்குதுங்க நல்லா பொடி பண்ணிட்டேன் கொஞ்ச நேரம் வேகட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம பார்க்கலாம் டிஎன் மை டேலண்ட்ஸ் லைக் டன் பண்ணியிருக்காங்க டன்னு அப்படி எழுதுனா ஸ்பேம் ஆயிடும் சொல்றாங்க அந்த மாதிரி இது பண்ணாடு பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் டன் இருக்கிறத நீங்க டெலிட் பண்ணிடுங்க ஏன்னா டன்னு போட்டால் ஸ்பேம் ஆயிரும்னு சொல்கிறாங்க டன்னு போட்டால் ஸ்பேம் ஆயிரும்னு சொல்கிறாங்க அதனால் அதை டெலிட் பண்ணிவிடுங்க நீங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க அன்புட நமுதா சேனலில் நீங்கள் எல்லாம் வர்றதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் போடலாம் போடலாமா ஏன்னா நிறைய பேர் அப்படி தான் சொன்னாங்க போட்டால் ஸ்பேம் ஆகிடும் அப்படின்னு அதனால தான் சொன்னேன் என்ன நிறைய லைவில் இது மாதிரி தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க லைவ் இது அட்டன் பண்ண வீடியோ என்னால் வந்து கொஞ்சம் இப்போ நிறைய போட முடியல ஏன்னா என் பொண்ணு டென்த்து படிக்கிறா போர்டு எக்ஸாம் ஆரம்பிச்சிருச்சு அவள் எதிரில் எதுவுமே செய்ய முடியல நம்ம எதா வீடியோ எடுத்தால் உடனே வந்து நின்றுறேன் அதனால் அவள் படிப்பு கேட்டு போகுதுன்னு நான் காலையிலேயே வேலையெல்லாம் முடிச்சிடுறதுனால எதுவுமே வீடியோ எடுக்க முடியல அதான் அதனால் கொஞ்சம் மன்னிச்சுக்கோங்க அடுத்த பதினெட்டு வரைக்கும் கொஞ்சம் வீடியோ கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அவள் எக்ஸாம்னால அவள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக அவளை ரெடி பண்ணுறதுக்கே கரெக்டாக இருக்கும்
கொஞ்சம் மன்னிச்சுக்கோங்க நம்ம கொஞ்சம் தான் வீடியோ போட முடியும் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு போடுறேன் இப்போ பதினெட்டு தேதிக்கு மேலே மார்ச் பதினெட்டு எக்ஸாம் முடிஞ்சது அதுக்கு மேலே நான் நிறைய வீடியோ நல்ல வீடியோஸ் நிறைய போடுறேன் டன் போடக்கூடாதாது புரியல மற்ற விஷயத்த பேசு வாழைப்பூவை வந்து இது பண்ண கூடாது வாழைப்பூவை வந்து வாழைப்பூ இன்னைக்கு செய்யற பாருங்க வாழைப்பூவை வந்து இன்னைக்கு வந்து நான் வாழைப்பூ பொரியல் செஞ்சிருக்கேன் நான் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே சொல்கிறேன் அது வேகிறதுக்குள்ள வாழைப்பூ பொரியல் செஞ்சுருக்கேன் வாழைப்பூ வந்து அரிசி கழுவுன தண்ணியில் வந்து போட்டிருக்கேன் நம்ம எப்போவுமே அரிசி கழுவுன தண்ணியை வந்து முதல் தண்ணி யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதை கீழே ஊற்றிட்டு ரெண்டாவது வாட்டி கழுவுன தண்ணியை யூஸ் பண்ணலாம் அந்த தண்ணியில் நீங்கள் வாழைப்பூ இந்த மாதிரி க கத்திரிக்காய் அந்த மாதிரி எது போட்டாலும் கருத்தே போகாது அப்படியே நல்லாயிருக்கும் அந்த அரிசி கழுவுன தண்ணி ரெண்டாவது தண்ணியில் வந்து நிறைய பேருக்கு கால் வலி கால்லாம் நடக்க முடியாமல் கஷ்டப்படுவாங்க அவங்களுக்குலாம் இதை சூடு பண்ணி டெய்லி கொஞ்சம் ஊற்றுனாவே போதும் கால் வலி நல்லா கேட்கும் ஏன்னா அரிசி கழுவுன தண்ணி அவ்வளோ மருந்துங்க ஆனால் முதல் தண்ணி மட்டும் யூஸ் பண்ணாதீங்க அது கொழுப்பு சத்து உள்ளது அது கீழே ஊற்றிட்டு நீங்கள் ரெண்டாவது தண்ணியாக யூஸ் பண்ணுங்கள் அது அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் அது அந்த வாழைப்பூ அரிசி கழுவுன தண்ணி வாழைப்பூவை அதில் நம்ம கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் ஏன்னா இந்த பொரியலுக்கு கடைசியாக ஒரு எண்ணெய் ஊற்றி இது பண்ணுவோம் அதனால் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு சீரகம் கருவேப்பில் பூண்டு வந்து ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டை நல் கொஞ்சம் இடித்து போட்டிருக்கேன் இடித்து போட்டுட்டு வெங்காயம் ஒரு சின்ன ஒரு பாதி வெங்காயம் தான் போட்டிருக்கேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் வாழைப்பூவை போட்டுட்டு உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு வேக வச்சுருக்கேன் வாழைப்பூ வெந்துன்னு இருக்குது வாழைப்பூ நல்லா வேகிட்டோம் அதுக்குள்ளே ஒரு பொடி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த பொடி தான் அது என்ன பொடினா உடச்ச கடலையும் காஞ்ச மிளகாய் ரெண்டு போட்டிருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் மூணுமே போட்டு பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த பொடியை வந்து நம்ம போட்டு இறக்க போகிறோம் நீங்கள் யாருமே பார்க்கவில்ல இந்த பொடியை போட்டுட்டு நம்ம இது பண்ணவும் இறக்க போகிறோம் அதுக்குள்ளே வேகட்டோம் அது நீ லைவ் வர போகிறேன் மெசேஜ் கொடுத்துருந்தா எல்லாம் வந்துருப்பாங்க திடீர்னு போட்டால் அது யாருமே வரல இந்த கலா எஸ்எஸ்கே ஏற்கனவே பார்த்துருக்கேன் என்னத்த பேசுறது ஏதாவது மெசேஜ் வந்தால் ஏதாவது பேசலாம் யாருமே மெசேஜும் பண்ணலன்னு வாழ்ப்பும் நல்லா வெந்துட்டுருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வெந்தால் போதும் தண்ணி இவ்வளோ தண்ணி இது கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுங்க இந்த அடுப்புனா தீக்க முடியும் யாருமே இல்லை என்ன பண்ண எதுக்கு இல்லை பொண்ணு வேற என்ன பண்ணால் நான் பேசுவேன் நான் வாங்கக்கா வாங்க நான் ஃபஸ்ட்டு லைவ் போட்டிருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ்க்கா வாழைப்பூ பொரியல் பண்ணுறேன் உங்கள் ஆசீர்வாதம் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஹேமாஸ் கிச்சன் ஹேமாக்கா தான் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு எனக்கு இது பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அவங்க என் லைவில் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பண்ணுற லைவில் அவங்க வந்திருக்காங்க நான் திடீர்னு தான் இன்றைக்கி என் ஹஸ்பண்ட் தான் முடிவு பண்ணி இப்போ தான் போட்டார் யாருக்குமே தெரியாது ஆனாலும் அவங்க பார்த்துட்டு உடனே வந்தது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப தேங்க்ஸ்க்கா ஓகேங்க என்ன சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல இது வந்து எங்க போயிட்டீங்களா இல்லக்கா எங்க போலக்கா இவர் திடீர்னு சொன்னாரு அதனாலதான் எங்கேயும் போல திடீர்னு பண்ணிருக்கோம் நான் எப்படி பண்றதுன்னு தெரியல பேசுறதுக்கு நிறைய தெரியல யாரும் வரல லைவ்ல வர நிறைய என்ன சொல்றதுன்னா தெரியல இந்த வாழைப்பூ பொரியல் எப்படி பண்றது அது மட்டும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்புறங்க ம் அதான் வெந்துட்டுருக்கு வாழைப்பூ வெந்துருக்கு இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் முடிஞ்சிடும் நம்ம பண்ணிடலாம் ரொம்ப சிம்பிளான டிஷ்ஷ
சீக்கிரமாக முடிச்சிடலாம் ஏமா கதை அவங்க சொல்லி தான் நான் இந்த சேனலே ஆரம்பிச்சுது அவங்க இல்லாமல் நான் இந்த சேனலே இல்லை அவங்க வீட்டுக்கு போய் கிவ் அவைக்காக நான் ப்ரைஸ் வாங்க தான் போனேன் நான் ஆனால் அவங்கள சொன்ன வார்த்தைங்கள்லாம் எனக்கு ரொம்ப இம் இம்ப்ரெஷனாக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் த பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் சொல்லுவாங்க பாருங்கள் அது ரொம்ப கரெக்டாக இருந்தது எனக்கு அவங்கள ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிது என் சொந்த அக்காவாகவே பார்க்குறேன் என்னை அவங்களும் சொந்த தங்கச்சியாக தான் பார்க்குறாங்க ஏதாச்சும் ஒரு சோகம்னு ஒரு மெசேஜில் பண்ணியிருந்தால் கூட உடனே ஃபோன் பண்ணி என்னாச்சு என்னன்னு உடனே ஃபோன் பண்ணி கேட்பாங்க சொந்த அக்கா எப்படி ப பழகுறாங்களோ அது மாதிரி தான் பழுவாங்க அவங்க பழகினது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என்ன குழம்பு இன்றைக்கி குழம்பு இல்லைக்கா வாழைப்பூ பொரியல் ஆயிஷா முகில் கிச்சன் வாங்க வாங்க எங்கள் கிச்சனுக்கு வாங்க நல்லா இருக்கேன் அமுதா எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க வாங்க எங்கள் கிச்சனுக்கு ஏமக்கா சொல்லி தான் நான் சேனல் ஆரம்பித்தேன் ஏமக்காவும் ஒரு தூண்டுதல் என் ஹஸ்பண்டு முக்கியமாக அவரும் அவர் தான் எல்லாமே செய்கிறாரு நான் வெறும் சமையல் செய்கிறேன் அவர் தான் கேமரா எடிட்டிங் எல்லாம் இமே பண்ணுறது என் ஹஸ்பண்ட் தான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கருப்பு தோசையில் பேசியிருப்பார் அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் அவர் தான் என் ஹஸ்பண்ட் முழுக்க முழுக்க எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறது அவர் மட்டும்தான் நீங்கள் கட் ஆகிடுச்சு சமையல் பற்றி பேசுங்கடா சமையல் பற்றி சமையல் என்ன சமையல் பற்றி பேசுகிறாங்க சமையல் வந்து ரொம்ப எல்லாம் சிம்பிள் தாங்க போடுற ஐட்டமே அது எப் எந்த இது ஃபஸ்ட்டு போடுறோம் எப்படி போடுறோன்றது தான் இது நம்ம கருவப்பில் போட்டாலும் வெங்காயம் போட்டுட்டு கருவப்பில் போடுறத விட நம்ம எண்ணெயில் கடுகு சீரகம் போட்டு கருவப்பில் போட்டிங்கன்னா அது ஒரு ஸ்மெல் வரும் அது மாதிரி எந்தெந்த இதில் ஆரம்பிக்கும் போது எது இதை போடுறோமோ அது நல்லாயிருக்கும் நம்ம மிளகாத்தூள்லாம் எண்ணெயிலே வதக்கிட்டோம்னா சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும் நல்ல நல்லாவும் இருக்கும் ஷீலாஸ் ஃபைவ் ஸ்டார் கிச்சன் ஃபைவ் ஸ்டார் கிச்சன் வாங்க வாங்க எங்கள் சேனலுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க ஹாய் சூப்பர் நல்லா இருக்கீங்களா ரொம்ப 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 நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க வாங்க எங்கள் கிச்சனுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் லைவு அதுவும் சமையலே போகட்டிருக்கோம் எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே சொல்லுங்கள் எனக்கு நிறைய பேச வரல இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேச எல்லாம் இது பண்ணியிருக்கேன் ஆயிஷா முகில் கிச்சன் ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க நீங்கள் எல்லாம் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரம்யா லவண்யா வாங்க 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 சிஸ்டர் எங்கள் சேனலுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஹாய் கா ஓ யூ நான் ரொம்ப நான் நல்லா இருக்கேன்ப்பா நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க சலிஷ் வேர்ல்டு இவங்க ஒரு ஹிந்தி சேனல் இவங்க அவங்க நல்லா பேசுவாங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பேசுவாங்க எனக்கு அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும் ஹாய் சொல்லியிருக்காங்க வாங்க எங்கள் சேனலுக்கு வாங்க உங்களுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அவங்கள லைவ் நேற்று தான் புதுசாக போட்டாங்க நல்லா அவங்க ஹிந்தி பேசுகிறாங்களே எப்படி போகிறதுன்னு ரொம்ப கொஞ்சம் யோசனையாக இருந்தது அவ்வளோதான் ஃபைன் கா ரம்யா ரொம்ப சந்தோஷம் காலையில் எல்லாம் சமையல் பண்ணியாச்சா சமையல் முடித்தாச்சா சாப்பிட்டாச்சா எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் சாப்பிட்டீங்களா எல்லாரும் சாப்பிட்டாச்சா பூ வெந்துச்சான்னு பார்க்கலாம் இன்னும் ஒரு நிமிஷம் வேகட்டும் முடியறதுலாம் அடுப்பு கொஞ்சம் சிம்ல எறியுது அதனால தான் இவ்வளோ லேட் ஆகுது இது இந்த கண்ணாடி டாப் அடுப்பு வந்து ஏன்னு தெரியல அடிக்கடிக்கு அடைப்பாடுது ரொம்ப இது வருது அது போய் கேட்டால் ஒரு எறும்பு தான் போய் அடைச்சிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதை கிளீன் பண்ண அந்த எறும்பு எடுத்துட்டாங்கன்னா போ கிளீன் ஆகிடுது வேறு ஒன்றும் இல்லை எறும்பு உள்ளே போகுது பாருங்கள் நம்ம ஆன் பண்ணும்போது அது செத்துடுச்சுன்னா அது உள்ளேயே தங்கி அடைப்பாடுது எறும்பு அது தான் அடைச்சிக்குது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் சீக்கிரமாக அடிக்கடிக்கு ரிப்பேர் ஆகுது இந்த கண்ணாடி போட்ட அடுப்பெல்லாம் கிளாஸ் டாப் இவங்க என்ன எழுதிருக்காங்க எனக்கு புரியவே இல்லை முகி சம் ஷலிஸ் வேர்ல்டு வந்து முகி சமேஹினி ஹாரா ஹாப் கயா போல்ரி ஹோ சிஸ்டர் அப்படின்றாங்க நல்லா பேசியிருக்கீங்கன்றாங்க எனக்கு ஹிந்தி புரியல இவர் என் ஹஸ்பண்ட் சொன்னார் நல்லா பேசியிருக்கீங்கன்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க நீங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு வந்ததுக்கு கட்டாயம் நீங்கள் போடும்போது நாங்கள் கட்டாயம் உங்கள் சேனலுக்கு கட்டாயம் வருவோம் 
அடுப்பு தாங்க சரியில்லை அதனால தான் இவ்வளோ ஸ்லோவாக இருக்குது ம் பசங்களும் பரீட்சைக்கு போ போகிறாவ இந்த மாதிரி அடுப்பு வச்சுட்டு காலைல தான் இருக்குது ஒரு நாள் நல்லா எரியுது ஒரு நாள் நல்லா எரிய மாட்டேது போய் ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரலாம் ஆனால் அந்த எறும்பு தாங்க அடிக்கடிக்கு எறும்பு ஏன் போகிறதுனே தெரியல நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சா கூட எறும்பு எப்படியாவது வந்துடுது வாங்க எல்லாரும் பேசுங்க சிவங் சிவன்கா சிதம்பரம் வாங்க வாங்க எங்கள் சேனலுக்கு அன்புடன் அமுதா சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் ஹாப்பி டு சி யூ இன் லைவ் வீடியோ அக்கா ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் சேனல் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க ஃபஸ்ட்டு லைவ் நம்ம வாழ்ப்பூ இன்றைக்கி பொரியல் தான் செய்கிறோம் ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட்டாக எதுவும் செய்யல எல்லோரும் நீங்கள் செய்கிற இது தான் இருந்தாலும் அதில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும்ல எப்படி நான் அவங்க அவங்க இதுன்னு அது தான் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க செக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்தது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லாருக்கும் குட் மார்னிங்க நீங்கள் எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா எல்லோரும் சாப்பிட்டீங்களா காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சாச்சா எப்படி இருக்கீங்க என்ன இன்னைக்கு டிஃபன் எல்லார் வீட்லேயும் சாப்பிட்டாச்சா என்ன டிஃபன் இன்னைக்கு எல்லோரும் வாங்க எங்கள் வீட்டுக்கு எப்போவுமே எங்கள் வீட்டில் நீங்கள் எல்லோரும் வரலாம் கொழும்பு என்ன செய்ய போகிறீங்க இன்றைக்கி கொழும்பெல்லாம் வச்சுட்டேங்க்கா வேறு இது மட்டும்தான் வீடியோ போடலான்னு கொ இன்றைக்கி வந்து நான் வெந்தி சீரகம் கார குழம்பு தான் வச்சுருக்கேன் அது காலையிலே வச்சுட்டேன் நான் இன்றைக்கி வெறும் பொரியல் மட்டும்தான் சரி இதை வீடியோ எடுக்கலாம் தான் வந்தேன் உடனே லைவ் போடலான்னு சொல்லவே லைவ் போட்டிருக்கோம் வேறு ஒன்றும் இல்லைக்கா வெறும் இந்த லைவ் தான் குழம்பு வச்சுட்டேன் வெந்தி பவுடர் இப்போ பண்ணிவிட்டு அந்த கார குழம்பு பண்ணியிருக்கோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை சிம்பிள் கார குழம்பு தான் ஆனால் நல்லாயிருக்கும் அந்த காரம் குழம்பு நம்ம சாதாரணமாக குழம்பு வச்சுட்டு வெந்தயத்தையும் சிறுகையும் தையும் வறுத்து பொடி பண்ணிவிட்டு கடைசியாக தூவிட்டோன்னா அது தனி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த கார குழம்பு அது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் எல்லோரும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் வீரராகவன் வீரராகவன் வாங்க வாங்க எங்கள் சேனலுக்கு வந்ததுக்கு அன்புடன் அமுதா சேனலுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப டைம்ஸ் அன்பு அன்புடன் அழைக்கிறோம் உங்களை ஹாய் அக்கா வாங்க சாப்பிட்டிங்களா எல்லாம் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடித்தாச்சா எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நீங்க எல்லாம் மெசேஜ் ஃபர்ஸ்ட் நான் திடீர் பண்ணப்போ இவ்வளோ பேர் பண்ணது எங்கள் வீட்டுக்கே எல்லாரும் வந்த மாதிரி எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஹாஷா முகில் கிச்சன் வாங்க நானும் கிளாஸ் டாப் தான் வச்சிருக்கேன் விடியும் பிராண்ட் ஸ்டவ்வை பொறுத்து ஸ்டவ்வை பொறுத்து மாறும் ஓ இது வந்து நான் வந்து பட்டர்ஃப்ளை வச்சுருக்கேன் இந்த பட்டர்ஃப்ளையில் இந்த மாதிரி அடைச்சிக்குது சின்ன எறும்பு வந்து அடைச்சிக்குது அடிக்கடிக்கு அடுப்பு ரொம்ப ரிப்பேர் பண்ண ஆகுது அதனால தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இன்னும் ஒரு இல்லை சமையல் முடிஞ்சிடும் நீங்கள் எல்லாம் வந்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏமாக்கா லைனில் இருக்குது ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லோரும் சாப்பிட்டீங்களான்னு சொல்லுங்கள் காலைல டிஃபன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடித்தாச்சா வாங்க எல்லாரும் நம்ம சேனலுக்கு இந்த பக்கம் காட்டாதீங்க வேணாம் சமையல் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கு லைட்டாக அது வெந்துடும் அது வாழைப்பூ டக்குன்னு வெந்துடுங்க ஆனால் வாழைப்பூவில் மட்டும் கொதிக்க வச்சுட்டு தண்ணியை மட்டும் இருத்து கீழே ஊற்றவே ஊற்றாதீங்க ஏன்னா வாழைப்பூவில் அவ்வளோ அந்த தோர்ப்பு தன்மை உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது ஆயிஷா முகில் கிச்சன் நல்ல ஷாப்பில் சர்வீஸ் பண்ணுங்கள் டோன்ட் வரிப்பா ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க பண்ணுறோங்க நாங்கள் சர்வீஸ் சென்டர்லேயே தான் பண்ணுறோம் அங்கேயும் இதே தான் சொல்கிறாங்க பட்டர்ஃப்ளை சர்வீஸ் சென்டர்லேயே தான் பண்ணுறோம் அங்கேயும் இதே மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க ரெடி ஆகிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் தான் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும்போதே பவுட்ரு போட்டிங்கன்னா தான் ஒட்டும் நல்லாயிருக்கும் இந்த ப இந்த மாதிரி வாழைப்பூ பொரியல் செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும்
லைவ் சேனலில் நீங்கள் எல்லாம் வந்தது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப நன்றி இங்கே எல்லோரும் வந்ததுக்கு இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம்ன்றதால எனக்கு கொஞ்சம் இதுவாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் பேசுறது எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் மெசேஜ் அனுப்புங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு பாருங்கள் யாருக்குமே நான் சொல்லலை என் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் யாருக்குமே இல்லை எப்போ எனக்கே தெரியாது திடீர்னு இப்போ பொரியல் செய்யலாம் வீடியோ எடுத்துல இன்னைக்கு எக்ஸாம் போயிருக்கா என் பொண்ணு அந்த எக்ஸாம் போற டைம்ல தான் நம்ம வீடியோ எடுக்க முடியும் அவன் இருக்க டைம்ல எடுத்தா அவன் வந்து ரொம்ப அட்டகாசம் பண்றா படிக்கவே மாட்டேன்றா டென்த் எக்ஸாம்ன்றதால ரொம்ப இதுவா இருக்கு அதனால அவன் இப்போ எக்ஸாம் போடுறதால இந்த டைம்ல இந்த ஒரு சின்ன இது செஞ்சிடலான்னு பார்த்தோம் செஞ்சிடலான்னு பார்த்தேன் ஆனா இந்த அடுப்பும் சரியில்லை சரி அதுக்குள்ளே இவர் லைவ் போடலான்னு சொன்னார் சரி போட்டுடலாம் லைவு ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு நினச்சேன் சரி போட்டிருக்கேன் சிவிஸ் கிச்சன் வாங்க வாங்க சிஸ்டர் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நீங்கள் வந்ததுக்கு சடனாக வந்துட்டீங்க ஆமாம் சிஸ்டர் லைவ் வந்து சடனாக வந்துட்டோம் அதுவும் சமையல் நேரடியாக போட்டோம் ஃபஸ்ட்டு அது எப்படி இருக்கு தெரில அவங்க நேரடி மோகன் சம்பத் வாங்க வாங்க நேரடி ஒளிவரப்பு நன்றாக உள்ளது வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சிவிஸ் கிச்சன் பரவாயில்ல நைஸ் ஓ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு மோகன் சம்பத் எங்க மாமா எங்க அக்கா தான் அங்க இருந்து பண்றாங்க நான் சொல்லவே இல்லை அவங்களே திடீர்னு பார்த்துட்டு லைன்ல வந்திருக்காங்க எங்க அக்கா பேர் தேவி ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் கா நீ வந்ததுக்கு நான் அக்கான்னு கூப்பிட்டதே இல்லை லைவ்ல அக்கான்னு கூப்பிட்டுருக்கேன் எங்க அக்காவை நான் அக்கான்னு கூப்பிட மாட்டேன் பேர் சொல்லி தான் கூப்பிடுவேன் தேவின்னு தான் கூப்பிடுவேன் லைவ்ல வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் கா அது அக்கன் வர மாட்டேங்குது என்னன்னு தெரியல சின்ன வயசுல இருந்து பேர் சொல்லி கூப்பிட்டுட்டோம் தேவி தேவி அப்படின்னு அதனால அக்கான்னு சொல்றது வித்தியாசமா இருக்கு வா தேவி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நீ வந்தது வாழைப்பூ பாருங்க ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிடுச்சு தண்ணி எல்லாம் சுண்டிச்சு இந்த மாதிரி லைட்டா கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கணும் தண்ணி இருக்கும் போதே நம்ம இங்கே பொடி அரைச்சு வச்சிருக்கோம் பாருங்க உடச்சு கடையில காஞ்ச மிளகா சீரகம் அதை வந்து போட்டுடலாம் உடச்சு கல்லை வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு உடச்சு கல்லையும் ஒரு ரெண்டு காஞ்சி மிளகா பெரிய காஞ்சி மிளகா ரெண்டு நீட்டு மிளகாவும் ஒரு ஸ்பூன் சீர பொடி இந்த பொடியை போட்டுட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடலாம் வெறும் தேங்காய் போட்டாலும் நல்லா இருக்கும் ஆனா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா செய்யுங்க இந்த மாதிரி செஞ்சீங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் நான் கடைசியா கொஞ்சம் என்ன ஊத்திக்கலாம் சொன்ன பாருங்க இந்த மாதிரி இப்போ கடைசியாக கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா பிறட்டினீங்கன்னா நல்லா வறுத்த மாதிரி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏற்கனவே கொஞ்சமாக ஊற்றணும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் கடைசியாக ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நல்லா பிறட்டிடலாம் சூப்பர் சிஸ்டர் சுவிஸ் கிச்சன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சிஸ்டர் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் எண்ணெய் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடலாங்க அனு சடுப்பாங்கிற சிஸ்டர் வாங்க வாங்க எப்படி இருக்கீங்க அன்புட்டு நமுத சேனலுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் திடீர் லைவ் தான் திடீர் பண்ணியிருக்கோம் யாருக்கும் சொல்லலை நீங்கள் வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஹாய் அக்கா கலக்கல் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க வாங்க சூப்பர் சிஸ்டர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சிஸ்டர் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நீங்கள்லாம் வந்து பேசுகிறது ஏன்னா நான் வீட்டுக்குள்ளே இருப்பேன் ரொம்ப வெளியே போக மாட்டேன் யாருமே எனக்கு தெரியாது இந்த கூட கிரவுண்டு கூட போக மாட்டேன் வீட்லேயே இருப்பேன் என் ஹஸ்பண்ட் திட்டிக்கிட்டே இருப்பார் ஏன் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கேன் வெளியே கிரவுண்டுக்காக போகணு யாருமே தெரியாது வீட்லேயே இருப்பேன் ஆனால் இப்போ நீங்கள் எல்லாம் என்கிட்ட பேசுறது ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு இவ்வளோ பேர் எனக்கும் தெரியுதுன்ற ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அதுக்கு மெயின் காரணம் ஹேமாஸ் கிச்சன் ஏமாக்கா தான் 
அவங்க கிவ் அவேல போய் தான் அவங்க சொன்ன வார்த்தையிலையும் என் ஹஸ்பண்ட் சொன்ன இதுலேயும் தான் நான் இந்த முயற்சி எடுத்திருக்கேன் எல்லாரும் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் எனக்கு என் பசங்க கூட கொஞ்சம் சமயம் லேட் ஆயிடுச்சுன்னா ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க எல்லாரும் டூ என் மை டேலண்ட்ஸ் வாங்க வாங்க சிஸ்டர் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நீங்கள் எங்கள் சென்னை அன்புடன் அமுதா சென்னையில் உங்களை ரொம்ப அன்புடன் அழைக்கிறோம் ஹாய் சிஸ்டர் எப்படி இருக்கீங்க காலையில் டிஃபன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சிட்டிங்களா டீ காப்பி குடிச்சாச்சா அமீஸ் எமி கிச்சன் ஹாய் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா சிஸ்டர் புரியுதா தமிழ் நான் பேசுறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சிஸ்டர் நீங்கள் லைவில் வந்தது ஹாப்பி சிஸ்டர் ரொம்ப ரொம்ப த சந்தோஷம் சிஸ்டர் அவ்வளோதாங்க வாழ்ப்பு பொறியல் முடிஞ்சிச்சு நாங்கள் ஹேமாஸ் கிச்சனில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ணும்போது எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனவங்க நியூ கிரியேஷன் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் க்ளோரி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அவங்க அப்புறமேட்டா பெனாசிர் பானு அவங்க வந்து செரினாஸ் கிச்சன் வச்சுருக்காங்க அவங்க அவங்க எல்லாம் அவங்க அப்புறம் தனலக்ஷ்மின்னு ஒருத்தவங்க நாங்கள் நாலு பேரும் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டோம் ஏமாஸ் கிச்சன் ஏமாக்காவால் ஆனால் ஏமாக்கா வந்து நம்ம மேடம் அது மாதிரிலாம் கூப்பிட்டா அவங்களுக்கு பிடிக்காது அக்கான் தான் கூப்பிட்டா பிடிக்கும் அது மாதிரி அக்கான் தான் கூப்பிட்டா பிடிக்கும் அவங்களுக்கு வாழைப்பூ சூப்பர்மா தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் சிஸ்டர் ரொம்ப ரொம்ப ச தேங்க்ஸ் வாழைப்பூ நல்லா இருக்குன்றதுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்யலான் தான் ஆனால் இந்த மாதிரி செய்வோம் நாங்கள் உடச்சக்கலை போட்டு அதை உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டலாம் தான் அமீஸ் ஹாய் அணு அடுப்பாங்கரே அமீஸ் ஹாய் சொல்லியிருக்காங்க அக்கா கூல் சூப்பராக சூப்பர் நல்லா பண்ணுறீங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ்ங்க கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்துச்சு இப்போ கூட பாருங்க மூச்சு வளமாக வாங்கிட்டு தோணுது ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க நீங்கள் எல்லாம் லைனில் வந்ததுக்கு வாழைப்பூ வடை வாழைப்பூ பொரியல் சாரி வாழைப்பூ பொரியல் முடிஞ்சிச்சு நல்லா இதுவாகிடுச்சு பாருங்கள் ஃப்ரை பண்ணிட்டோம் இந்த மாதிரியே செஞ்சு பாருங்க உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் சிஸ்டர் ஃபேன் போடுங்க எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் போட்டால் ஓவராக இருக்கும்ப்பா அதனால தான் எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் போடலை எல்லாம் வந்தவங்கலாம் கொஞ்சம் லைக் பண்ணுங்க லைக் போடுங்க வேர்த்து ரொம்ப போகுது இந்த சமையல் கட்டில் வந்தால் இப்படி தாங்க அதுவும் இந்த வெயில் காலத்தில் சொல்லவே வேண்டாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ரொம்ப வெயில் அடிக்குது என்னோட மெஸ் என்னோட மெசேஜ் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படியா நான் மிஸ் பண்ணிட்டேண்ணா நீங்கள் உங்கள் சமையல் சூப்பர்க்காக போட்டிருக்கீங்க அமீஸ் கிச்சன் சிஸ்டர் ஷோ கூட்டுங்க வேறு எது மிஸ் பண்ணிட்டேன் அனு சிஸ்டர் நம் கூல் அக்கா போட்டிருக்கீங்க ஹாய் அக்கா கலக்கல் சூப்பர் சிஸ்டர் கூல் அக்கா கூலாக தான் இருக்க மாதிரி இருக்குது இருந்தாலும் கொஞ்சம் விட உடனே இருக்குது நீங்கள் உங்கள் சமையல் சூப்பர் இருக்கா ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சிஸ்டர் நான் மெசேஜ் மிஸ் பண்ணல சிஸ்டர் எல்லாமே படிச்சுட்டேன் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக ஆகுது ரொம்ப தேங்க்ஸ் சிஸ்டர் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு வாழைப்பூ கடையும் சரியில்லைங்க அவர்கிட்ட கேட்டு கேட்டு எனக்கு புரிஞ்சிச்சு எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க புது கடை நல்ல கடையாக வாங்கி தாங்கன்னு வாங்கி தர மாட்டேன்னு ஒரே அடம் பண்ணுறாரு தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் வந்தால் வாங்கி தரேன்னு சொன்னார் ஒன்றும் வாங்கி தரல நிறைய பேர் அட்வைஸ் பண்ணிட்டாங்க இருந்தாலும் வாங்கி தரல நீங்களும் எல்லோரும் அட்வைஸ் பண்ணிங்க இவருக்கு சமையல் சூப்பர்னு சொன்னது ஓ அப்படியா ரொம்ப ரொம்ப சிஸ்டர் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸு என் சமையல் நீங்களும் சூப்பர் சொல்லியிருக்கீங்க ஆனால் என் பசங்க எல்லாம் சமையல் செய் அவங்க சொல்லும் போது ஒரு நல்ல வீடியோ எடுத்து காட்டுறேன் பசங்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சாப்பிட்டு முடிச்சிருவாங்க எல்லாத்தையும் அதுக்கப்புறம் குறை சொல்லி கிண்டல் பண்ணுவாங்க பயங்கரமாக என் பசங்க வேற ஒன்றும் இல்லைங்க போதுமா முடிச்சிடலாமா ம் 
முடிஞ்சிச்சு பாருங்க இது மாதிரியே செஞ்சு பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் லைவில் எல்லாரும் என் சேனலுக்கு வந்தது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என் வாழ்க்கையில் ஹேமக்கா வீட்டுக்கு போன சந்தோஷத்தோ சந்தோஷம் அதே மாதிரி இந்த சந்தோஷமும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நீங்கள் எல்லாம் லைவில் வந்து என்கிட்ட பேசினது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் என்னால் இப்போ கொஞ்சம் வீடியோ போட முடியல என் பொண்ணை டென்த்து படிக்கிறதுனால நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அவளுக்கு போர்டு எக்ஸாம் நடந்துட்டுருக்கு அவள் இப்போ இன்றைக்கி எக்ஸாம் போயிருக்கிறதுனால கொஞ்சம் செஞ்சிருக்கேன் அதுவும் லைவாக போட்டது ஒரு அதிசயம்தான் என்னன்னு தெரில அவர் திடீர்னு சொன்னவே சரின்னு சொல்லிட்டோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நீங்கள் எல்லாம் வந்தது ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க போதுமாங்க வணக்கம் நன்றி என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில நீங்கள் லைவில் மெசேஜ்